para sa akin, ito yung pinili ko yung Gorilla Spaghetti 10.5, so half na lang to yung natitira so yun yung gagamitin ko and then, ito, Century 2 na hot and spicy kasi gusto ko yung maanghang then, itatry ko tong McCormick Pesto Perfect Pasta Sauce Mix kasi mas mura to compared dun sa Clara Olay na uh, cheesy pesto Nasa around 100 something ata yun. Ito, um, wala pang 30 pesos. Natin ng garlic. Um, ito, for extra ano lang. Um, kung gusto niyo maanghang. And then, olive oil syempre. Kasi yung pesto natin is hindi complete kapag walang olive oil. And then, ito yung uh, basil leaves. Ayan. So, kailangan mo lang dyan ng water, oil, tsaka yung syempre yung pasta. So, natin lulutuin is yung ating pasta. So, nagpakululong ako dito ng 1 liter na water. Mag-add tayo ng um, salt. Ayan. Ayan. Siguro okay na yan. And then, um, lulutuin lang natin yung pasta based sa instruction. So, siguro mga um, 9 to 10 minutes. And guys, so kapag kumukulo na yung tubig natin, ilalagay lang natin ng pasta. So, yan. So, natin yung ating pasta. So, next guys, is i-drain lang natin yung ating pasta. Ayan. So, i-drain ko lang siya. Para mag-transfer na natin sa ating bowl. Maglalagay lang ako dito ng 1 uh, tablespoon ng olive oil or sabihin natin, dalawa na lang. Ayan. Para hindi siya magdikit-dikit. So, Next guys, is i-prepare na natin yung para sa ating sauce. So, meron ako dito uh, minced garlic. Uh, siguro mga 5 cloves to. Tapos, ito yung ating tuna. Yung century tuna, hot and spicy. And then, um, next na gagawin natin, um, tutunawin lang natin to based sa uh, instructions. So, Sabi dito, kailangan lang natin ng uh, 1 fourth cup of water. So, ayan. cup of water. And then, uh, 6 tablespoon of oil. So, yung ginamit ko is yung Doña Elena olive oil. So, 6 tablespoons daw. So, susundin lang natin kung ano yung oil. So, ayan. 1. Three, four, five, and then six. And then, um, tutunawin lang natin ito. Dapat maghina lang yung apoy. So, ito na yung mixture natin ng McCormick uh, Pesto Perfect Pasta. Ayan, 
So, set aside lang natin ito and then so, proceed na tayo sa ating sauce. So, ikikisa lang natin ito. Nalagyan natin ng ayan, olive oil. Alright, then ikikisa lang natin yung ating garlic. Ito yung lang siyang medyo mag-golden brown. Yan, so medyo golden brown na yung ating garlic. Sinalagay natin yung ating garlic. Ayan, okay. So, hindi ko lang natin. Siguro mga 2 minutes lang. Ayan, so we just add salt and pepper to taste. Then, naglagay lang ako ng konting cheese, guys, para medyo maging creamy yung ating sauce. Alright, so once nakamulo na siya, guys, i-add na natin yung ating pesto pasta, yung makormik na mixture na ginawa ko kanina. So, ayan. And then, i-mix lang natin. Alright, so i-mix lang natin yan. Dapat lahin na lang yung apoy ko guys para hindi siya masunog agad. Kumukulo-kulo na siya and then ready na natin i-add yung ating pasta. Alright guys, so itotoss lang natin yung ating pasta dito sa ating sauce. So i-add ka na ito. And then i-mix lang natin dito. Ayan guys, so um, sakto lang naman yung isang pack ng makorlip na uh, pesto sauce dun sa ating pasta. So siguro mga 200 grams na lang itong pasta ko dito. So yun naman din yung required na nakalagay dun sa kanyang packaging. Ayan. So, namit na natin siya. So, ayun na nga guys. Ito na yung ating finished product. Ating creamy tuna pesto pasta. O, diba? That's so yummy. And sobrang easy lang niyang gawin guys. Sobrang easy to prepare. So simple. Yet so yummy. So guys, sana nagustuhan nyo ang aking version ng creamy tuna pesto pasta. And kung nagustuhan nyo to guys, don't forget to like, share, and subscribe to our channel if you haven't done yet. And please click the notification bell para ma-update kayo sa aming next video. So thank you guys and enjoy eating!